你怎么了？妈，妈，你别吓我！妈，你不认识我了吗？我是天朗啊，妈。妈，是我。都是我的错，可是我们不管再怎么生气吵架，你始终是我和雪晴的妈呀，妈，对不起。我都是为你们好啊。我知道，我知道。我做错什么了？妈，你为什么到现在还执迷不悟呢？为什么要看你知不知道？你给青灵下精神抑制药，害得精神不济，差点引起化工厂火灾。如果真的着火了的话，那就不是青灵一个人的事。而是整个化工厂工人，你知道吗？那两个女人，那两个女人，就是那两个女人，都是他们害我。妈，你们都护着他们，你不要吓我，你不要吓我，他们害我，他们害我。你冷静一点，妈，我没命，你冷静，我没命，我没命。妈，冷静。小红白去医院。天朗，你知道吗？我观察他好多天了，他精神有问题，我要送他去精神病医院，你知道吗？什么？焕平，焕平现在成了这样，你满意了吧？这里是医院，不是说这种话的地方。都是你害的他，要不是因为你，幻平怎么能到这里来？金叔叔，话可不能乱说。你闭嘴！幻平成了这样，你也是帮凶。多好的一个人，让你们段家人把他给逼疯了。段振华，我一定要为幻平讨回公道。军士平，你没有资格说这种话。我怎么没有资格？军士长、啊，干什么你？医院那边我已经特别交代过了，妈，啊不，幻平阿姨的事，保证不会传出去。辛苦你了，坐吧。哎，没想到我们段家会走到这步田地，这件事情。如果传出去的后果，你们都想清楚了吧？都怪穆青林。当然，这对段家和集团都是很大的打击，我们一定会保密。爸，你放心吧。嗯。我知道你在怨我，可我也不想。让事情走到这步田地，我和你妈的情分已经彻底断了，可你们母女之情还没有断。你们作为母子，就按医生说的做，在适当的时候过去看看他。如果是需要钱的话，或者是需要我出力的地方，我都会竭尽全力。希望你妈妈能够早日康复。那伯父那边，这是我们家的私事，他知道了也改变不了什么。
，就不要告诉他了，免得他为我们心烦。穆青林，都是因为你，是你害了我妈，我不会放过你。铁朗呢？他一早就走了，收拾上班<咳>。老公，你怎么了？没事。我吃好了，先上楼，我去换件衣服。衣服我都给你准备好了，来，快嘛。你以前不是说想跟我早点结婚，这样我每天都可以给你打领带、穿西服，然后送你去上班。现在终于可以每天都这样了。告诉你，丁海他不是你老公，他是我老公。雪晴，我知道你对我有误会，但咱俩毕竟是姐妹了，就不能好好相处吗？你就算再生气，我老公你也不能说成是你老公啊！你太幼稚了。你说我幼稚？你问问在座的每一个人，丁海他是谁的老公？爸。别闹了！好，青林，我带你上去看样东西，走。结婚照，我跟丁海的结婚照，你看到没有？你就死了这条心吧。对了，我们还有结婚照，我的结婚照呢？让我把我老公让出去。你以前只爱天龙，他是我弟弟，我不说什么。可是这个穆青林跟你一点血缘关系都没有，为什么在你心里还是比我强？爸，我到底是不是你亲生的？雪晴
，你先坐下。月清，爸爸是心疼你，所以才让你按爸爸说的做。爸爸一定会补偿你的。怎么补偿？再随便给我找个老公吧。雪晴，你听爸爸说，我原来打算跟天朗说，只要他跟珊珊一结婚，把婚姻维持下去，我就把我名下百分之十的股份给他。现在，他跟珊珊的前途不明，这个股份我是不会给他了。难不成你会给我吗？会，我当然会。小青，只要你跟丁海离婚，我就把百分之十的股份转到你名下。真的？真的？怎么样？你同意吗？不行，爸，我不能跟丁海离婚。我爱他，爸，我爱丁海。雪晴，你难道还看不出来吗？丁海对青林不是一点感情都没有的。再说了，那样的丈夫对你来说，能幸福吗？爸，丁海的爱我。他跟我说过，他不爱穆青林，他只爱我一个人，他心里只有我，只爱我。好吧，我不勉强你，你自己做决定。为什么不说话？我不知道该怎么解释。我都知道，你都知道，你知道什么了？一切都是雪晴的恶作剧。我知道他一直不喜欢我。对不起，阿寒，把你也卷了进来。对不起啊，阿寒，你不要生气好不好？我是不会生气的。为什么要生气？她毕竟还是你姐姐嘛，阿海，谢谢你，谢谢你肯为了我，迁就我姐姐的胡闹，我真的好幸福才过来呢！哎呀，对不起，对不起，等好久了吧？没事儿，看到你没事儿，我就开心了。走，我请你吃饭去。啊、不行不行，我我得赶紧回去呢。为什么呀？我不能出来太久的。天朗都说段振华让你当女儿了，干嘛害怕他们呢？天朗，你们什么时候都已经好到可以省略姓氏了？嗯，哦，也是，这一年有太多事儿我都不知道了。还有阿海和雪晴，什么时候关系也那么好了？丁海，嗯，你不会？那当然，我最开心的事儿就是每天可以和阿海在一起，就觉得特别幸福。好了好了，幸福就好啊！哎呀，我今天不能陪你了，改天请你吃饭，我先走了啊！哎，你走了？我怎么开得了口告诉他丁海已经结婚了？如果青林受了刺激怎么办？算了，那些坏事儿，青林还是不知道的好。穆青林，到底要干嘛？啊、求告你了！
青，放开我！我起来！志清，好了，你给我放开！你说我说是什么意思？冷静点！别，别带我！叶海，赶紧把香菱带走。啊，姐，姐，姐，你冷静，你冷静点，听我说。他是个病人，你别忘了他失忆了。等他恢复记忆之后，他是不会多看丁海一眼的，他还是你的啊。假结婚照，结果在那睡着了，然后他就打我。林海，我们搬出去住好不好？我不想在这儿待了。我们回以前的家。别这样，秦岭，大家都是一家人。一家人？你觉得他真的把我当一家人了吗？阿海，我们出去好不好？我求你了。我们搬出去。秦岭，我们慢慢商量。我不好，你答应。好好，我答应你，我答应你，你别吵了，你别哭了。徐静，干什么你？他都把我老公抢走了，你还拦着我？徐静，你听我说，我是不会让天海把秦玲带走的，绝不。他不想下楼啊！我给他弄点菜送上去吧。上去了。嗯。你还真是吃饱了撑的我干嘛？跟我没关系。你考虑的怎么样了？什么？离婚。爸，没你的事儿。考虑怎么样了？我不离婚。你确定？我确定，我是不会离婚的。如果你觉得你有什么对不起穆青林，那你就另想办法补偿他。听说丁海已经答应青林。离开这里了，他那是敷衍穆青林的，丁海是不会离开我的。我劝你最好跟穆青林说，让他死了这条心。等有一天我跟丁海一起跟他摊牌，他要受了什么刺激，我可不管后果。你没看见丁海对青林嘘寒问暖的样子吗？你就不吃醋？爸，你在盘算什么？你别管。我再给你几天的时间考虑，爸，不许说话，吃饭。现在就现在。好，你要聊什么？你不觉得很可悲吗？我又怎么了？你这样来回穿梭在两个女人之间，你不累吗？不然你要我怎么办？我跟青灵说实话，刺激她，跟雪清离婚，伤害她。不管我怎么做，你爸都不会放过我。难道你就想这么一直拖下去？是个男人，你现在就表态。我也很无奈，我知道你想在这两个女人之间找最好的投资，可是你别忘了，青灵早晚有一天她会清醒过来，会找回自己的回忆。我明白了，原来到头来你还是担心青灵会跟我在一起。我告诉你，你永远没有机会。你现在心里只能想到这些吗？
看来我真是看错你了，我高估你了。段天狼，你别自命清高。青灵和珊珊，你不也伤害两个女人吗？你有什么资格说话？好，如果按你说的，青灵恢复了记忆以后，站在我这个位子的。就是你，话说完了吗？我忍不了了，我再也忍受不了了，我一刻也忍受不下去了。秦林醒了会来找我。我告诉你，我就是要让他看见，让他看见我们睡在一起，我们才是夫妻。小声一点，爸会听见。我不管，我现在就去跟他说清楚。结婚证呢？我们的结婚证呢？怎么找不到？雪晴，你冷静一点，听我说。爸现在对我们两个都很有意见，在这个节骨眼上，我们不要惹他生气。你忍耐一下好不好？你们两个都要双宿双飞了，你要我怎么忍？我不会跟他走，我不相信，我不相信，我不相信。雪晴，我们不能自乱阵脚。相信我，我对你的感情，天地可证。你给我滚开！你刚在穆青林的房间，又来坐我的床，你恶不恶心？是吗？爸，你真的当青灵是你第二个女儿吗？当然。那你为什么还能容忍丁海在你的两个女儿之间摇摆不定？当初是我主动找到丁海，我要他对雪晴和雪晴肚子里的孩子负责，要他跟雪晴结婚。可当时我并不知道。他跟青林有过一段婚姻，并且还打算复婚，是我把他们给拆散的。你因为自责，才放任这件事情这样发展？当然不是。起初我觉得丁海这个人，年轻人不错，有能力又有责任心。可当我知道事情的真相后，我开始重新审视他。我要他对青林负责，他不拒绝。我让他不能伤害雪晴，他也答应。这个人，说好听一点叫老好人，说不好听一点，就是投机主义者。是我看错了他，我不希望任何一个女儿跟他有瓜葛。既然你已经知道了他的为人，那你为什么不阻止？你喜欢青灵，我让你不喜欢，你会听吗？怎么又扯到我这儿了？雪晴跟青灵现在也是一样。我越是不同意他们跟丁海在一起，他们就争着抢着跟丁海在一起。所以，我索性就让他们三个就这么发展下去。时间长了，雪晴跟青灵就会觉得很累。丁海越做不出决定，他们就越能看出丁海的为人，会对他很失望
，到时候两个人都会甩了他，反而干脆。你的话虽然有道理，但是我无法说出赞成的话。我知道，伤害是在所难免了，但长痛不如短痛。在替阿海收拾东西。雪晴就算是我姐姐，她也不能拿我丈夫开玩笑。你看看，她把阿海的东西都放到自己的房间了。你要把丁海的东西都搬到你的房间吗？嗯，我不是说了吗？我和海要出去住，搬出去，搬哪儿？你想好了吗？这还用想？当然是跟阿海回他家住啊。我们跟段家本来也没什么关系。我才不想让他们打扰我和阿海的生活。青莲，你真的什么都想不起来了吗？怎么了，珊珊？啊，我是说，你不是说你跟天狼有些误会？那天，就是我误会你俩的那天，你说感觉你们两个的关系好像有些缓和。这些你还记得吗，珊珊？我记不记得这件事对你很重要吗？你这句话是什么意思啊，青林？对我来说，我跟段天狼有没有解开误会都不重要，我只希望跟阿海能够平平静静的过日子。你觉得对吗？对。所以你也一定觉得雪晴她不对，对吗？青莲，我要到楼下去泡杯咖啡，你要吗？帮你泡一杯吧。不用了，谢谢。哎，珊珊，孕妇是不能喝咖啡的，这你知道吧？我是要帮你泡，你要是不喝的话，就算了。不用了，你要自己注意身体啊。嗯。什么的？你最近有没有觉得青林不太对头啊？青林，青林又闯什么祸了？我觉得他好像想起什么了。想起什么？你把话说清楚。我觉得他好像恢复记忆了，装的好像真的什么都不记得。这种似是而非的感觉，真的太令人不安了。你是说你怀疑秦林已经恢复了记忆，在故意报复我们？嗯，你不觉得很奇怪吗？为什么他看到你和雪晴的结婚照都不生气？正常的话，正常的话他应该找你吵架的。那事儿的确可疑，我也在怀疑他是不是故意的。他如果恢复了记忆，却装作不记得，肯定会接着报复我们两个人的。蓝嫂，蓝嫂，哎。雪晴啊，雪晴，什么事儿啊？丁海衣服呢？哎呀，我早上收拾的时候都在呀、啊。穆青林，你。怎么了？你太过分了！哎，你们，阿海，我
很快，马上就收拾好了。你在干嘛？我在收拾行李啊。如果快的话，我们今天晚上就可以走了。吴麒麟，你别太过分了。你能不能尊重一下我的意见？你眼里还有没有我？我怎么过分了？帮你收拾一下行李也有错吗？我，我们不是还要经过叔叔的同意吗？那，那我去找叔叔。麒麟，丁海，我去看看他。丁海。秋玲，你怎么哭了？谁？叔叔，你给我评评理！我给自己的丈夫。秦玲，啊，对不起，秦玲刚才在闹脾气。就算他闹脾气，你也应该让着他。我知道。谢谢叔叔。嗯，有什么需要跟叔叔说，我都帮你。嗯。丁海，以后秦玲一切要求，麻烦你都要照办。另外，你和雪晴的事情，我已经委托律师在处理了，没有商量的余地。奶奶，我就要跟安海回丁家了，你什么时候回来呀、啊？我好想你。我在这里一点都不好，大家好像……什么都不愿意让我想起来似的。不过你放心，我没让他们欺负我。阿涵，你去哪儿了？怎么才回来啊？你为什么没有经过我同意就替我收拾行李？你不是已经答应我了，我们要走吗？我只是说慢慢商量，我可没让你现在就走。再说你为什么去雪清房间乱动她的东西？我没动她的东西，我只不过拿了你的东西。作为你的妻子，连这点权利都没有吗？如果你们再这样放纵她，她会越来越过分的。事先跟我商量一下，你以前可不是这样。阿海，你在担心什么？你在担心雪晴吗？你在胡说什么？你们之间是不是真的有什么？你想说什么？你是不是有事瞒着我？你又在胡说！雪晴说的是不是都是真的？你告诉我，你告诉我，你到底要我告诉你什么？你没有要说的，就是在骗我了。你为什么突然？你想起什么了吗？你想让我想起什么呢？是哪一段呢？如果我忘记了什么重要的，你一定要告诉我，别让我像一个傻子一样，行不行？没什么重要的，你多心了。阿海，我什么都相信你，我答应你，只要我们搬出去，我一定让你回到从前的样子。什么从前的样子？所有的一切、啊。从前有什么好的？你别再留恋了。你别再留恋过去，秦林，我告诉你，不会回到从前。我也不会离开段家，听到没有？阿海，阿海，你为？
为什么就不愿意走呢？为什么一定要在？听到没有？我要跟你离婚！我要跟你离婚！雪清，你冷静一点。雪清，冷静点，冷静一点。雪清，雪清，雪清，冷静点。怎么回事？雪清，雪清你确定要离婚？我确定，我现在就要跟他离婚。好，我马上通知陈律师，把文件拿过来。爸，我不同意。离婚也得问问我的意见吧。放心，不会让你空手而回的。不过你也不要太贪心，差不多就行了。我不要钱，我不会离婚的。雪晴，你想清楚，你真的要跟我离婚吗？我说过，我对清明只是像家人一样的感情，你不相信吗？今天早上的事是个误会，我根本不知道发生什么事了。你想想看，如果我要跟青林干什么的话，我会选在你的房间吗？我的房间，那不是你的房间了吗？哦，对，你的房间应该在青林那。雪晴，你知道我的意思，你不要钻牛角尖。爸在这儿，你不要再说赌气的话。爸会当真的，他真的会要我们分开的。林海，请你尊重雪晴的意思。不，爸，我要听雪晴自己说。雪晴，你真的想清楚要跟我离婚吗？彻底的。说话，段叔叔，我有话要说。啊，你说。我决定跟阿海搬出去住。谢谢你们这段时间对我的照顾，以后我会照顾好自己的。穆青玲，你不要做梦了！我是不会让你带走丁海的，他是我老公，不会让你带走他的。丁海是我的，谁也抢不走。丁海，丁海是我老公，丁海。你不放过我吗？好了，雪晴姐，别哭了。先冷静一下吧。段振华，你个老狐狸，叫我照顾青灵、体恤雪晴的人是你，看我不顺眼想踢出局的人也是你。段雪清不愧是你女儿，该狠心的说不手软啊！看来
不得不行动了。我不想看到你，出去。公事。杜家村的工程资金需要你批示，爸已经签过了，还差你的。笔。啊。行了。出去吧，雪晴，我们一起去旅行吧。没兴趣。要不我们两个搬出去吧？你别忘了，当初是你要住在家里的。我不想再让青灵破坏我们的关系了。我对他没有责任。我去跟爸说，我不再管青灵的事了。你明不明白我的心意？这里是办公室，私事回家说。那你先答应我，不准再提离婚的事。我需要时间考虑。什么意思？你还没打消离婚的念头，真要跟段振华一起逼我现在马上跟我见面，我有非常重要的事情要你办。好的。重磅消息啊！<笑>我们的机会来了。居士平跟势能石油公司签署了环保合作合同，这消息一公布啊，股价势必大涨。消息确切吗？千真万确，我可是把全部身家都押上了。怎么样？先看看吧。哎呀，老弟，你可得抓住机会啊！以往我的消息可从没错过，这次你得抓住机会大挣一笔，这样你才能买正泰的股份呢。你说的这么有把握？你要是不相信我。你可以回去问居珊珊，反正你们两个同在一个屋檐下。美式咖啡，不知道你喜不喜欢？怎么突然想起来讨好我了？我也没有想到你会答应我的邀请。就是觉得我们两个人之间没什么好说，所以才觉得你叫我来有玄机。我只是觉得你在段家跟我一样风雨飘摇，同是天涯沦落人。段振华要我离开雪晴跟青灵在一起，我现在非常左右为难。哼，那这就要看你是想做段振华的大女婿，还是做他的小女婿了。如果我做了段振华的小女婿，最高兴的应该是你吧？但是我能得到什么好处呢？哼，我为什么要给你好处啊？丁海，我实话告诉你吧，我现在对段天朗早就没那么执着了。<笑>你骗谁啊？如果那么容易的话，你早就放弃天朗了。丁海，你到底是什么意思？想从我这儿得到什么？别生气嘛，你的处境比我强多了。该感到郁闷的人应该是我才对。你到底要说什么？如果离开段天朗
你可以继续回去再当讲师。不过我想，你爸爸应该更欢迎你回到山城集团去吧？丁海，我现在终于知道你要说什么了。你想给自己找后路是吧？好啊，那我就告诉你，山城和势能，未来是要合作的。这消息真的假的？我知道你一直在玩股票，你以后发了财可别忘了，今天这个好处是我给你的。丁海，雪晴是不会轻易让你离开的。只有让他破坏了你赚钱的机会，你才会更恨雪晴。跟他的距离越远，你就靠清明越近。你离清明越近，那我和天朗才能安稳的走下去。雪晴姐，先生，我给你点了你爱喝的。找我到这儿，又想让我帮你锁住天朗？我今天找你来，可不是因为我的事儿，是关于你的。关于我的，嗯，你还有心思操心我的事儿啊？你知道吗？丁海找我打探山城和势能合作的事。山城和势能合作？嗯，他问这些干什么？你是真不明白还是装糊涂啊？丁海一直在炒股票，你知道吗？他听说了山城和势能合作的事儿，一定会大量买入这两只股票。你看他现在对青林这么好。如果他要是赚了钱，钱都是我的，他也不会这么做。哎，雪晴姐，你去哪儿？管教我的老公，珊珊，我们夫妻之间的事儿，你就不要多问了。雪晴姐，你这么气冲冲的跑去找丁海，他会承认吗？对了，我听说他投资的事儿，都是找正泰酒店一个叫刘成辉的人。刘成辉，嗯，原来是这么回事。珊珊，不管你的目的是什么，我感谢你今天告诉我这么多。不过我也要告诉你，我跟丁海是不会分开的。如果你想抓住天朗，别想利用丁海。老婆，你找我。坐，我有事要跟你说。你不要那么严肃，你让我很紧张。为什么？我怕你又钻牛角尖，说出我不想听的话。你是怕我跟你说离婚的话吗？绝对不准再说这两个字，我不会同意的。我知道你的心意了，你拿着。这么多钱，外围投资的事情你要抓紧了。爸那边我是指望不上了。我明白了，你放心。丁海。你知道我坚持对你的感情要承受多大的压力吗？你千万不要让我失望。我明白的，你放心。雪晴的钱投资，所有的获益肯定还在段雪晴手里。我有什么好处呢？我在段家的处境越来越微妙，段正华的态度也叫人费解。我必须为自己留条后路了。
，喂，刘哥吗？这张，帮我买山城的股票。段雪晴终于肯拿钱出来了，先收好，别搞错了。一张支票还不至于。这个一千万，帮我买势能石油公司的股票，记得跟段雪晴的分清楚。这么多钱。你真的挪用公款了？这样太冒险了。听我的，都买成山城的股票，这样稳妥一点。两张支票都买山城的股票，资金太大，很难不引起别人注意，日子不过了。我可不冒那个险。可是你都买成势能的，这风险会不会太大了？你总得防个万一啊。你不是把全部身家都投进去了吗？可我买的是山城的股票啊！我了解菊世平那个老狐狸，他可不打没把握的仗啊！我也跟菊珊珊打听过了，菊世平确实是跟势能石油合作。不知道什么时候会被踢出段家，我一定要抓住一些机会，替自己铺路。都帮我买了。段经理，啊，来了，嗯，坐吧。好。不知道段经理。您找我到这儿来是？丁海拜托你的事情，你立刻停手。我不太明白。丁海挪用公款让你投资，我已经把那张支票冻结了，还用我说的更清楚一点吗？不用了，很明白了。段经理，我我也只是按照丁海的指示做事，她是正太的女婿。他的话我不敢不听啊，这一切都是他出的主意，与我无关啊。我们共事这么多年，我还不了解你的为人吗？啊，那就好，谢谢经理。先不要谢我，我的话还没有说完呢。我知道你买了山城的股票，不要以为很保险，我随时可以让你血本无归。不，段经理，您手下留情啊，有什么事情你要交代我做的。我一定赴汤蹈火，在所不辞。往昔，你可能会忘记那快乐的时刻，被我们在爱之亭卸下埋没，对着那冰冷的尸体，我们铺的不是青苔。而是叶子和鲜花，鲜花是失去的快乐，叶子是希望，爱依然留住逝去的，他可有一些幽灵，会出来替他复仇。他有记忆，会把心变为坟墓。还有悔恨，流进精神的浓雾，会对你阴沉的低声说：“快乐一旦消失，就是痛苦。”结
婚是你来求我，离婚居然也是你来决定。段正华，你把我丁海当什么了？你想让我想起什么呢？哪一段呢？难道秦玲真的恢复了记忆，跟段正华说了什么？不会是他背地里给我捅了一刀吧？雪晴姐，那我们回房间了，你好好休息啊！我今天非要跟你教训，你放我一静、哎！住手！你居然知道，看着你这样我很心疼。哎，你干嘛？我要打醒你个王八蛋！我是要提醒你，这男人该管的时候一定要管，放任不得。去哪儿？你为什么总是话里有话？是你太敏感了。跟我谈谈，开诚布公的谈一谈。我累了。你在装饰一对对。我思前想后，你很多举动都不合情理。你刻意假装失忆。就像陈焕平说的那样，对不对？为什么连你也这么说？为什么？因为你不是秦玲，你的这些举动都是秦玲不会有的。你跟以前也不一样啊，这里明明不是我们的家，你却要拼死留在这儿。你不是阿海，你告诉我，你跟雪晴到底是什么关系？真的不知道，我是他妹夫。真的只是这样吗？真的。好吧，赶快休息吧。是我们动心了。这是写给我的，还是写给段天朗的呢？他到底是失忆，还是装失忆老婆，婆婆出什么事了吗？喂，令海，不好了，出大事了！什么事？山城没有跟史腾合作。徐世平改跟华园石油签约了，你快快看电视，太精彩！山城集团放弃与势能石油的合作，导致势能股票大跌